సిక్స్త్ సెమ్ క్లస్టర్ బి వన్ పేపర్లోని యూనిట్ ఫోర్లో ఒక సరికి లుమ్రిగెంట్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అసలు లుమ్రిగెంట్స్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి లుమ్రిగెంట్స్ డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మనకు సరికి ఏ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ పదార్థము ఏ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ విచ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ capable reducing the friction reducing the friction between two surfaces between two surfaces in man ko sir ke substance edaina sir capable ela untundi reducing the friction మనకి ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ ఉంటుంది కదా మనకి ఫ్రిక్షన్ అంటే అటు ఇటు ర్యాపిడ్ ఉంటుంది ఎలా టూ సర్ఫేసెస్ మధ్యలో మనకి రాపిడ్ నిరోధించే పదార్థాలు ఏదైనా సరే లుమ్రిగెంట్స్ అంటారు అనమాట ఇది లుమ్రిగెంట్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లుమ్రిగెంట్స్ ఈ లుమ్రిగెంట్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఈ లుమ్రిగెంట్స్ లుమ్రిగెంట్స్ రెడ్యూసెస్ రెడ్యూసెస్ ద కో ఎఫిషియంట్ coefficient of friction coefficient of friction between two rubbing surfaces rubbing surfaces of the machinery machine lo untadu kada machinery lo rendu rub surfaces ila ila untadu kada ee rendu surfaces madhyalo pettam anamata idini lubricant ee surface ki ee surface ki rubbing jarakkonda coefficient jar friction rapid jarakkonda ఏం యూజ్ చేస్తాము లిమ్రికెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట వాట్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అర్థమైంది కదా వాట్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుమ్రిగెంట్స్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకి దీంట్లో ఒకసరికి మనకి త్రీ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ త్రీ టైప్స్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుమ్రిగెంట్స్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుమ్రిగెంట్స్ బై అప్లికేషన్ ఎలా క్లాసిఫికేషన్ ఇది అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుమ్రిగెంట్స్ బై ఎడిటివ్స్ ఎడిటివ్స్ అంటే సంకలిత పదార్థాలు సంకలన పదార్థాలు లేకపోతే ఇలా మనకి త్రీ టైప్స్గా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ మనకి దీంట్లో క్లాసిఫికేషన్లో ఫస్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం జనరల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ దీంట్లో ఒకసరికి సిక్స్ టైప్స్ ఉంటాయి సిక్స్ టైప్స్ ఆ సిక్స్ టైప్స్ ఏమిటంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఫ్లూయిడ్ సెకండ్ వన్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ థర్డ్ వన్ సాలిడ్ ఫోర్త్ వన్ సింథటిక్ ఫిఫ్త్ వన్ వెజిటేబుల్స్ సిక్స్త్ వన్ యానిమల్స్ ఇలా సిక్స్ టైప్స్ లుమ్రిగెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ వన్ దీంట్లో సిక్స్ టైప్స్ కదా మనకి ఇది ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ జనరల్ సబ్ దీంట్లో సిక్స్ టైప్స్ ఆ సిక్స్ టైప్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ లుమ్రిగెంట్స్ ఈ ఫ్లూయిడ్ లుమ్రిగెంట్స్ ఏంటి దీంట్లో మనకి ఆయిల్స్ అని కూడా అంటారు దీని ఫ్లూయిడ్ లుమ్రిగెంట్స్ని దీంట్లో మనకి త్రీ టైప్స్గా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఫ్లూ త్రీ టైప్స్ ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ పారాఫినిక్ ఏ అని చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ రెండోసరికి పారాఫినిక్ ఫస్ట్ వన్ నాఫ్తనిక్ రెండోది సీకొసరికి ఆరోమాటిక్ ఇలా త్రీ టైప్స్గా ఉంటాయి ఏది ఫ్లూయిడ్ లుమ్రికెన్స్లో అసలు జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ సిక్స్ టైప్స్ ఏంటి ఫ్లూయిడ్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ సాలిడ్ సింథటిక్ వెజిటేబుల్స్ యానిమల్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ లుమ్రికెంట్స్లో మనకి దీని ఆయిల్స్ అని కూడా అంటారు మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ పారాఫినిక్ నాఫ్లినిక్ ఆరోమాటిక్ 
పారాఫినిక్ అంటే దీంట్లో మళ్ళీకి ఏ కొసరికే పారాఫినిక్ పారాఫినిక్ ఏంటి పారా ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ప్రొడ్యూస్డ్ బై హైడ్రో క్రాకింగ్ హైడ్రో క్రాకింగ్ లేదా హైడ్రో క్రాకింగ్ ద్వారా కానీ లేదా సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ద్వారా కానీ ఇది ఇల్లు ఫామ్ అవుతుంది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట హైడ్రో క్రాకింగ్ ద్వారా కానీ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ద్వారా కానీ నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి హైడ్రో కార్బన్స్ ఇది ఒకసారికి పారాఫినిక్ అంటే లాంగ్ మనకి లాంగ్ చైన్ ఉంటుంది అనమాట లాంగ్ చైన్ హైడ్రో కార్బన్స్ లాంగ్ చైన్ హైడ్రో కార్బన్స్ కలిగి ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒకసారికి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫారాఫినిక్ ఆయిల్స్ విస్కాసస్ విస్కాసస్ అండ్ రెస్టెన్స్ విస్కాసస్కి రెస్టెన్స్ రెస్టెంట్ టు ఆక్సిడేషన్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఆక్సిడేషన్ జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అది రెడ్యూస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ దీనికి వస్తరికి హై ఫ్లాష్ పాయింట్ హై ఫ్లాష్ పాయింట్ అండ్ హై పోర్ పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్లాష్ పాయింట్ అండ్ హై పోర్ పాయింట్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది యూజెస్ అనమాట యూజెస్ ఎక్కడంటే మనకి రబ్బరు టెక్స్టైలు పేపర్ ఇండస్ట్రీలు ఇలా యూజ్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీస్ ఇది పారాఫినిక్ దేంట్లో కదా ఏ వస్తారు ఇది ఫ్లూయిడ్లోకి వస్తారు ఏ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ పారాఫినిక్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బీకి వస్తారు ఏంటి నాఫ్తనిక్ నాఫ్తనిక్ అంటే ఏంటి మనకి నాఫ్తనిక్ అనమాట ఇది సెకండ్ వన్ ఇది ఏ బి నాఫ్తనిక్ ఏంటి ఇది ఎలా వస్తుందంటే క్రూడ్ ఆయిలు మనకి ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఎలా ఉంటుంది తర్వాత మనకి యూజెస్ ఏంటి చెప్పేసుకుంటే త్రీ పాయింట్స్ వైజ్గా మనకి అన్నిటికీ అర్థమైపోతుంది అనమాట క్రూడ్ ఆయిల్ డిస్టిలేషన్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట క్రూడ్ ఆయిల్ డిస్టిలేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇది నాఫ్తనిక్ కదా మనకి ఒకసారికి నాఫ్తనిక్ ఆయిల్స్ శాచురేట్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడేమో లాంగ్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్ కదా ఇది రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉండాలి శాచురేటెడ్ అయి ఉండాలన్నమాట ఇది ఒకసారికి మనకి ఇక్కడికి ఒకసారికి లో విస్కాసిటీ ఉంటుంది లో ఫ్లాష్ పాయింట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత లో పోర్ పాయింట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లో ఆక్సిడేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అన్ని లోగా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఎక్కడంటే మనకి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం మనకి రెసిస్టెన్స్ అంత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మెటల్ వర్కింగ్ మెటల్ వర్కింగ్లో మెటల్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ అనమాట ఇది ఇదేంటి నాఫ్తనిక్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మనకి థర్డ్ వేకి ఒకసారికి ఫ్లూయిడ్స్లోకి ఒకసారికి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఆరోమాటిక్ 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 ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎలా అంటే రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకి ఒకసారికి ఆరోమాటిక్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది అనమాట రిఫైనింగ్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది ఇది వస్తారికి మనకి నాన్ శాచురేటెడ్ శాచురేటెడ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎరోమాటిక్ కూడా రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎరోమాటిక్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది ఎలా ఉంటుందంటే డార్క్గా ఉంటుంది కార్బన్ కంటైనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా డార్క్గా ఉంటుంది హ్యావ్ హై ఫ్లాష్ పాయింట్ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లాష్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడ అంటే ఇది మనకి సీల్ కాంపౌండ్స్ అనమాట ఇవి సీల్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సీల్ కాంపౌండ్స్ ప్లాస్టర్ సైజెస్ కానీ రబ్బర్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఆ స్పాట్ ప్రొ ప్రొడక్షన్లో కానీ మనకి సీల్ కాంపౌండ్స్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా ఏంటి మనకి దేంట్లో సంబంధించింది ఇది ఫ్లూయిడ్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మనకి సెకండ్ వన్ సెమీ ఫ్లూయిడ్ దీన్ని వస్తారికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే గ్రీజెస్ అని కూడా అంటారు 
గ్రీసెస్ ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఎంఎల్స్ ఫైంగ్ ఎంఎల్స్ ఎంఎల్స్ ఫై ఆయిల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట మెటాలిక్ సోప్ లాంటి వాటరు మనకి ఇదంటే టిపికల్ మన దీన్ని ఇంకో పేరు ఏంటంటే వ్యాజ్లైన్ అని కూడా అంటారు వ్యాజ్లైన్ ఇది అసలకి గ్రీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే మనకి ఆయిల్స్లో మినరల్లో కానీ సింథటిక్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఏసరికి సింథటిక్గా చేయొచ్చు మనం తయారు చేయొచ్చు వెజిటేబుల్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే యానిమల్ ఫ్యాట్ నుంచి కానీ ఇలా తయారు చేయొచ్చు అనమాట సోప్స్ లైక్ వచ్చరికి సోప్ లైక్ వచ్చరికి లిరియం సోడియం పొటాషియం కాల్షియం ఇలాంటివి అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే దీనికి కార్ వీల్స్లో రోలింగ్ మిల్లో రోలింగ్ మిల్ బేరింగ్స్లో రోలింగ్ మిల్ బేరింగ్స్లో నెక్స్ట్ స్టీమ్ టర్బైన్స్లో జెట్ ఇంజన్స్లో ఇవి మిషనరీ బేరింగ్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట ఇదేంటి సెమీ ఫ్లూయిడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఒకటి ఫ్లూయిడ్లోకి వస్తారు త్రీ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నా కదా సెమీ ఫ్లూయిడ్ ఇది గ్రీజెస్ అంటారు థర్డ్ వన్ ఇది సిక్స్ టైప్స్ కదా దాంట్లో నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి థర్డ్ వన్ ఏంటి సాలిడ్ సాలిడ్ లుంబ్రికెన్స్ సాలిడ్ లుంబ్రికెన్స్లో ఇది వస్తారికి లామల్లా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట లామల్లా స్ట్రక్చర్ గ్రాఫైట్లో ఎలా ఉంటుంది హెక్సగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఉండి లామల్ లామల్లా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే హై లోడ్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట హై లోడ్స్లో స్లైడింగ్ సర్ఫేస్లో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసరికి గ్రాఫైటు మాల్బిడెనమ్ డైసల్ఫేటు బోరాన్ నైట్రేట్సు నెక్స్ట్ తర్వాత టంగ్స్టన్ డైసల్ఫేటు టంగ్స్టన్ డైసల్ఫేటు పాలీ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథిలిన్ పాలీ టి అంటే టెట్రా ఎఫ్ అంటే ఫ్లోరో ఇథిలిన్ ఇలా మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇవి సాలిడ్ లుంబ్రిగెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సింథటిక్ ఫోర్త్ వన్ సింథటిక్ లుంబ్రిగెంట్స్ దీంట్లో మరలా ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఏమేంటి ఆ ఫోర్ టైప్స్లో మనకి ఏమేంటి అంటే పిఏఓ పిఏజీ ఎస్టర్ సిలికోన్స్ ఇలా ఫోర్ టైప్స్ అనమాట ఫోర్త్ వన్ ఇది థర్డ్ వన్ ఇది టూ సెకండ్ వన్ ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇలా ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ టైప్స్లో ఏంటి పిఏఓ అంటే ఏంటి పి అంటే పాలీ ఏ అంటే ఆల్ఫా ఓలిఫిన్స్ పాలీ ఆల్ఫా ఓలిఫిన్స్ ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది పాలిమరైజేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ని పాలిమరైజేషన్గా ఇది వేస్తుందన్నమాట పిఏజీ అంటే ఏంటి పాలిగ్లై గ్లైకాల్స్ పాలిగ్లైకాల్స్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఈథలిన్ ఆర్ ప్రొపెలైన్ అది పిఏజీ అనమాట నెక్స్ట్ ఎనదర్బాన్ని మనకేంటి ఎస్టర్ ఎస్టర్స్ ఆయిల్స్కి వచ్చరికి ఇది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఎస్టరు యాసిడు అండ్ ఆల్కహాల్స్ ఈ రెండు మనకి రియాక్షన్ జరిగితే మనకి ఎస్టర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సిలికోన్స్ ఇది ఇనార్గానిక్ పాలిమర్ ఇది ఇనార్గానిక్ పాలిమర్ అనమాట ఇది ఎలా వస్తుంది అనమాట పాలీ పీడిఎంఎస్గా అంటే పాలీ డై మిథైల్ సిలాక్సోన్ పాలీ డై మిథైల్ సిలాక్సోన్ ఇలా ఏర్పడుతుంది అనమాట దీనికి వస్తారికి ఇది సిల్కోన్స్ గురించి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ అయిపోయింది కదా 
నెక్స్ట్ వన్ వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్ లుంబ్రిగెన్స్ వెజిటేబుల్ లుంబ్రిగెన్స్ అనమాట వెజిటేబుల్ లుంబ్రిగెన్స్లోకి వచ్చరికి ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోయాబీన్స్ కార్న్ మొక్కజొన్నలు క్యాస్టర్ ఆముదం కాటన్ పత్తి ఈ సీడ్స్ నుంచి మనకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇవి వెజిటేబుల్స్ నుంచి ఇది వస్తరికే ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఎన్విరాన్మెంటలీ ఫ్రెండ్లీ మనకి నెక్స్ట్ తర్వాత కాకపోతే డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఏంటంటే లో ఆక్సిడేషన్ అండ్ టెంపరేచర్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ ఇది వస్తరికి ఫిఫ్త్ వన్ అది సిక్స్త్ వన్ ఏంటి యానిమల్స్ యానిమల్స్ లుంబ్రికెన్స్ యానిమల్ లుంబ్రికెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది యానిమల్ని ప్రొడ్యూస్ యానిమల్ ఫ్యాట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట యానిమల్ ఫ్యాట్ నుంచి వస్తుంది దీంట్లో టూ మెయిన్ యానిమల్స్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అనమాట టూ మెయిన్ యానిమల్స్ అది వేసరికే ఫస్ట్ హార్డ్ హార్డ్ ఫ్యాట్ అనమాట స్టెరైన్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సాఫ్ట్ ఫ్యాట్ లార్డ్ పిగ్ అనమాట ఇది వేసరికి యానిమల్స్ మెయిన్గా ప్రొడ్యూస్ చేసేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేది ఏంటంటే గ్రీజెస్ గ్రీజెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు ఇదంతా దేనికి సంబంధించింది మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకుంది జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ సంబంధించింది అనమాట సెకండ్ వన్ త్రీ టైప్స్ కదా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుంబ్రిగెన్స్ బై అప్లికేషన్ లుంబ్రిగెన్స్ బై అప్లికేషన్ ఇది ఎక్కడెక్కడ అంటే మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్స్లో నెక్స్ట్ గేర్ ఆయిల్స్లో నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ యాస్ ఆయిల్స్లో కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్లో నెక్స్ట్ కంప్రెషర్ ఆయిల్స్లో రస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆయిల్స్లో రస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆయిల్స్లో ఇన్సులేటింగ్ ఆయిల్స్లో టర్బైన్ ఆయిల్స్లో చైన్ లుంబ్రిగెన్స్ గాను ఇలా ఎక్సెట్రా ఇలా యూస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుంబ్రిగెన్స్ బై ఎడిటివ్స్ ఇది వస్తరికి మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ ఈపి యాంటీ వే ఫ్రిక్షన్ మోడిఫైర్ ఫ్రిక్షన్ మోడిఫైర్ నెక్స్ట్ కొరోజన్ ఇన్హిబిటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ డిటర్జెంట్స్ యాంటీ ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్గా ఇలా మనకి ఎడిటివ్స్ లాగ దీన్ని సంకలన పదార్థాలుగా మనం కలుపుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట ఇది వస్తరికి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లుంబ్రిగెన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బి వన్ పేపర్లో ఆ వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి లైక్ కొట్టండి నా నోట్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి థ్యాంక్